ba tayong lahat ay tumayo? Can we all arise as we welcome the presence of the living God in this place? Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, ngayon pa lang. Ngayon pa lang, kinatagpo mo na kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father. Woo! Woo! Good morning po sa inyong lahat. Pwede po pong batihin ang iyong katabi ng magandang umaga, kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. And if you are ready, ayun po, if you are ready to lift up the name of God and to come into His presence, could you welcome Him once again with a mighty clap of praise as we sing? lapit sa Panginoon because everywhere we go we will lift His name up I come to you with a grateful heart for the things you've done I come to you giving all my words for the day you pray You're amazing Could you raise up your hands wave it and worship yeah. There's no one
happen and those bodies sway for the Lord again. Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know that you are faithful. You are faithful. So I speak out your name. goodness. Let us be reminded by his word in Psalms 40 verses 1 to 2. If you could read it with me. Sabi po dito, I waited and waited and waited some more patiently knowing God would come through for me. Then at last 
He bent down and listened to my cry. He stooped down to lift me out of danger from the desolate pit I was in, out of the muddy mess I had fallen into. Now he's lifted me up into a firm, secure place and steadied me while I walk along his ascending path. The Lord is here with you. And kung ikaw man ngayon, you feel like you're hopeless. You're in a down na down ka, no? But God is here telling you today, Anak, wait for me. Just wait for me. God has already won countless battles in your life. Certainly, God will rescue you again and again and again. You just have to wait for Him with patience and with faith that He can do all things. He can do all things and win every battle you are in.
Panginoon, sa umagang ito, itinataas namin ang aming kamay kasi sinasamba ka namin. Itinataas namin ang aming kamay dahil pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Salamat sa bagong buhay at bagong kalakasan. Salamat, Panginoon, sa bagong hininga. Nagising pa kami, Panginoon, salamat. Wala kami sa ospital. Salamat, Panginoon, Isang taon na ang pandemya. Pero kailanman, maraming salamat. Wala sa mga anak mo ang mapapandemya. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoong Diyos. Kapag kami ay kumilala at naniwala sa iyo, kinikilala mo yun. Ino-honor mo ang aming pagkilala. Salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan pagpalain mo sa pangalan ni Jesus ang iyong mga anak. Salamat Lord na sa lugar na ito makakamtan ang iyong mga anak ang solusyon sa anumang problema na kinakaharap ng iyong mga anak. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. In line with the recent advice of our local government to place the province of Cavite under enhanced community quarantine, All in-person worship services and other church-related activities are canceled until further notice. Continue to be connected through small groups even online. We are encouraging all C2S small groups to continually meet online through video calls, phone calls, text message, and chat groups. If you don't have a C2S group yet, you can send us a message and we'll gladly accommodate you. To be updated in our latest church happenings, you can follow us on our social media accounts. If this is your first time joining us, we want to personally welcome and pray for you via Zoom. You can click the link in the caption to join. Good day, Church of God, and happy Sunday to everyone. Baka katabi mo ngayon ng iyong nanay at ang iyong tatay o ang iyong sino man sa inyong pamilya, baka pwede mo siyang tapikin at sabihin mo sa kanya, masaya akong matututo ng salita ng Diyos kasama ka. Amen. Sige, pa pwede ba natin palakpakan si Lord? And I'm so excited to share to you the word of the Lord today. And I pray, no po, I pray that you are in your good shape right now with your family. Ang panalangin ko po tayo po ay lahat ay nasa mabuting kalalagayan dahil alam ko pong mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At sa umaga pong ito, no po, I pray that the word of the Lord, no po, may give us joy, may give us strength, may give us hope again. Uh, tayo po ay matututo ng sama-sama sa salita ng Panginoon. And so today, sa umaga pong ito, nais po din namin batiin ang bawat isa na uh, lahat ng first-timer. No po? Kung ikaw ay first-timer, uh, welcome to our Church of God online service. So masaya po kaming makasama kayo and please don't forget na basahin po yung ating mga uh, heading sa baba. Kung kayo po ay first-time, meron po kayong pwedeng i-click. At kung kayo po pagkatapos ng prayer natin ngayon or ng ating preaching ngayon, uh, meron po kayong mga bagay na gustong ipanalangin sa Panginoon. Meron po tayong online prayer Zoom pagkatapos po nito. At kung wala po kayong uh, small group, meron pong link sa taas. Pwede po tayong mag-click dito at sama-sama po tayong mag-join sa ating small group. And so, let me just start the word here. No po, sa umaga pong ito, gusto ko pong simula ng ating pagkikwentuhan sa bagay po na to. Let me start with that uh, on this not so good facts no po uh, hindi magandang pakinggan hindi magandang makita ano po ba yung ipapakita ko po sa inyo ngayon ito po yung breaking news po natin as of April 30 no po as of April 30 bago magmayo uh, meron pong bagong 8748 cases as of April 30 And the total case already reached 1,037,460. Uh, hindi po maganda, ano po. Ito po, ang um, umabot na po sa 1 million ang cases sa Pilipinas nitong COVID-19. And uh, pag nakita ko po itong itsura na to, mahirap tumawa, ano po. Mahirap tumawa, mahirap maging masaya. So, automatic, kapag po ito po ay nakita ko itong 1 million plus na to, There would be an automatic question that will be running in my mind. Ano yon? How can I? Or how will I not be part of this count? 
paano ba ako hindi magiging parte ng bilang na to? Ayokong maging parte ng bilang na to. Ayokong isasama ako dito. Ayokong magkakasakit sa pangalan ni Jesus. Ayaw natin mabibilang dito. Kaya sa umaga pong ito, what is the name of the game? Ano ba ang laro natin ngayon? Ano ba yung kailangan kong palakasin para hindi ako mapunta dito? Ano ba yung pwede kong gawin? Uh, habang wala pang vaccine, habang hindi pa tayo natatawagan sa vaccine, ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba? I need to boost. I need, an strong, I need a strong immune system. No po? Kailangan ko ng malakas na pangangatawan. Kailangan ko ng maayos na resistensya. Ika nga po nila. Or the word... Protection, no po. I need protection. Kaya pagpupunta sa ospital, no po, uh, yung mga frontliners natin talaga namang kailangan battle gear, complete battle gear. What's my point? Kailangan talaga magsusuot sila ng PPE in the name of protection. Kailangan may face shield, kailangan nakagloves, kailangan merong face mask because I need to be, pro- uh, I need protection in my life. I want protection. Kailangan ko to sa aking buhay. Ano po? Kaya nga naman, gusto ko pong pakita po sa inyo that in the name of protection, in the name of protection, I need an armor. So to speak. I need an armor that I need to wear it for me to become protected. Kailangan ko ng armor. And this morning, sa umaga pong ito, we will be talking about a different kind of armor. Ano po? Pwede bang type mo sa comment box, I need an armor. Ayan. Sa umaga pong ito, we will be talking about a different kind of armor. This is badly needed right now. Kung kailangan ko ng PPE, kung kailangan ko ng face shield, ng gloves, ng face mask, I do believe, mas sa lahat, mas higit na kailangan ko tung armor na to. Ano po? Ito po yung pag-uusapan natin sa umaga na to and ano ba ang ating verse na pag-uusapan ngayon? We will be taking it from Ephesians chapter 6, verse 10 to 11. May sulat po sa atin, sabi po dito, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Can I, can I encourage you to bow down your head and Pray with me seriously. Heavenly Father, I pray for your protection right now as we tap into a different realm. Father, I pray and I pronounce your protection to our family. Protect our loved ones as we talk about this right now. And Lord, we pray, give us a strong spirit, Lord God. Give us a strong heart, an open mind to see this battle, Lord God. To see this spiritual battle. I pray for your protection. I pray for your shield, Lord God. Empower your people and Holy Spirit radiate into our lives right now. Magningning ka. Protektahan mo kami at tanggalin mo ang aming mga pagkakabulag, Panginoon. Remove our blind eyes. Lord God, open our blind eyes. Open our deaf ears spiritually so that we may see and we may hear your will and we may see the true battle, Lord God, beyond this pandemic. So God, I speak for your blessing and your spirit. Liberate us with your truth. This is your Sunday service online, Lord. So do what you want, Holy Spirit. Touch your people right now. And you just use me as your footstool today. Be glorified. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Minsan pa, pwede ba natin palakpakan si Lord ng pinakamalakas? Hallelujah. Amen. And ano po ba ang letter sa atin ni Paul? No po? Ito po ay sinulat ni Apostle Paul. Ano po ba ang sinasabi niya dito? Sabi niya dito in verse 11, you need to put on. When I say put on, you, na, you will not just watch, you will not just see it, you need to get it and you need to put on. You need to wear. I need to put on what? What is the armor? What is more than PPE today? The whole armor of God. I need to put on. Bakit kailangan? Para saan? Dahil lang ba sa COVID? More than that, Ano sabi niya dito? So that you may be able to stand against the wiles of the enemy. Ano ba tong wiles na to? As I check the word wiles, ang ibig sabihin ng wiles of the devil, ibig niyang sabihin, this is a strategy to manipulate. You know what? Let me say something about the pandemic right now. You know, the pandemic is not just about the sickness. It's not just about the symptoms. More than that. 
I do believe that this is the word of the Lord for us today. To yung mensahe ni Jesus. Kasi ang pandemic, hindi lang siya talaga physical illness. It's a spiritual battle. It's a mental battle. Maraming tinamaan. At ang Panginoon, mahal na mahal tayo ngayon. Kaya gusto niyang ipakita sa atin to. At ito po ay ating seryosohin at dibdibin. As we move on, if you have your notes with you, if you have your pens with you, why not jot it down so that you may share it. Mamaya meron tayong Sunday takeaways. Baka pwede niyong pag-usapan sa C2S nyo at sa inyong pamilya. So ano ba tong wiles of the devil? It is a strategy to manipulate. Alam niyo po sa panahon ngayon, napakadali po tayong manipulahin ng pagkakataon. Konting kibot lang, pwede po tayong takutin. No po? Wala po yatang hindi natakot ngayong panahon na to. Natakot, hindi nakatulog, nawala ng kapayapaan, nawala ng ligaya, nawala ng sigla, nawala ng pangarap. Napakadali tayong i-manipulate. This is a strategy to manipulate. This is a persuasive attack. Let me say this, Christians, Church of God. Uh, I'm not here for over-spirituality. No po? Uh, we're not on that side. But let me say this. I do believe part of this pandemic, it's a persuasive attack. Gusto kang paayawin. Gusto kang pasukuin. Gusto kang pabitawin sa buhay. At kung ikaw yan ngayon na inaatake ng takot, inaatake ng pera, na kawalan, hindi ka makatulog, ang dami mong iniisip, praise God. The message is for you today. If you are in doubt and in fear, the message of the Lord is for you. So please listen carefully to God's word for us today. So this is the wiles of the enemy. Kaya may pinapasuot na armor sa atin. Meron pinapasuot na armor. Bakit? Ano ba ang meron talaga dito? And sino ba ang ating talagang kalaban dito? Ano po? Hindi natin nakikita ang COVID-19. Ganon din pala to. Mas matindi. Bakit? Ni-reveal sa atin in verse 12. I want you to read carefully. For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi ako nakikipag-away at ang kaaway ko, hindi ko siya nakikita. Hindi siya laman, hindi siya dugo. Ang kaaway ko, ang ating kalaban, ang ating uh, kinakaharap ngayon against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So what's the point? Ano bang ibig sabihin nito? It is unseen but existing. So if you have your battles with you, write it down. I can fight this battle with Jesus. Write it down. If you have your battles with you, I can fight this battle with Jesus. So sa umagang ito, maybe you have this unseen but existing attack in your mind, in your conscious mind, in your subconscious mind. So ngayon, lahat pala tayo ay may ganito, iisa lang ang tayo ng sinisigaw. Iisa lang ako ng gusto. Ano yung gusto ko? I'm shouting for the word protection. Protection. I need protection. Kaya hindi ako makalabas, hindi tayo makalabas ng walang face shield, ng face mask. You need protection. More than that, badly needed, I need the protection and the full armor of God in my life. I need to wear it. I need to ensure that I'm wearing it. Specifically on these last days, tayo po ay nasa huling araw na make sure that suot ko to. Make sure pag sinuot ko to, alam ko kung ano to sa aking buhay. Alam ko kung ano ang meron nito. Alam ko ang function nito. And ayoko na pong uh, kayong bitinin. I just want to discuss to you the full armor of God. And I hope you will get it right after the preaching. We will pray together and you will get it. Ano ba ang itsura ng full armor of God? Ano ba sabi dito in verse 13? Therefore, Take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Kailangan susuot daw natin ito ng sagayon. Kaya nating tayuan lahat ng pagsubok sa buhay. At sa umaga pong ito, iisa-isahin po natin yan. No po? Iisa-isahin po natin ano ba tong full armor of God? Ano ba ang meaning nito sa ating buhay? Ipapakita ko po sa inyo ano ba ang ibig sabihin nitong full armor of God at ano ang itsura natin dito. Stand therefore having girded your waist with truth. Wow. Ito po yung unang part po ng full armor of God. The 
the belt of truth stand there for having girded your ways with truth ano ba ang itsura niyan ipapakita ko po ano po ang itsura natin spiritually speaking okay po ah spiritually speaking when we wear the full armor of god ano ba ang itsura natin yan na po naks naman <laughs> na po yan po ang inyong itsura ito po ang ating itsura spiritually speaking when i'm wearing the full armor of god pambihira makikita pa lang yan ng kaaway tatakbo na makikita pa lang yan ng virus pambihira no po magkukumahog ng tumakbo no po so ano ba yung belt dito this is it signifies the belt of truth ano po tong belt of truth na to ano para saan po to ano po ang sabi dito in John chapter 31 verse 32 then Jesus said to those Jews who believe him If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen po ba doon? Let me just uh, read it again. Babasahin ko po ito. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Pag ang isang kristyano nalaman niya ang katotohanan, ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. San tayo pinapalaya ng katotohanan? Pinapalaya ako nito sa kasinungalingan, pinapalaya ako nito sa takot, pinapalaya ako nito sa maling pananaw. Maraming bagay akong lumalaya. So many to mention. But if you know the truth, the truth will set you free. So I have to know the truth. Amen ba doon? Kung ikaw gusto mong maalaman ng katotohanan, baka pwede mong sabihin, Amen. You want to know the truth? Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katotohanan. And alam niyo po, uh, meron po akong ipapakita po sa inyo. No po? Meron po akong ipapakita po sa inyo yung illustration ngayon. At alam niyo po, tuwing nakikita ko po itong illustration na to, uh, one way or another, ako po ay nalulungkot. Because there is there's an exaggeration. There's an over-exaggeration of this. May ipapakita po ako sa inyo at sana po maging observant po kayo sa papakita ko po sa inyo. Okay ba yon? Maging observant po kayo ah. I want you to see this report. Okay? I want you to see this report. As of April 30, ano ba naka-highlight? Ang laki-laki, ang talagang unang tatatak sa akin. 8,748 new COVID-19 cases. Pambihira, mayayanig ka. 8,000 na naman. Walong libo na naman. At ang pinag-uusapan pa, the total cases, ano sabi dito? Uh, 1,037,000. Isang milyon na. Pag sinabing Pilipinas, ang COVID dyan, isang milyon na. Yung recovery dyan, 946,318. When you see this illustration, automatically, how it was arranged, I'm talking about the truth. I'm talking about the truth. What is true here? Regardless of the arrangement of this, meron akong papakita. Pag nakita mo, ano makiisip mo? Isang million, 8,748. Let me change something here. Let me change something. I will not change the facts. I will not change the numbers. No? Hindi ko papalitan yung katotohanan. Hindi ko papalitan. Pero meron akong ipapakita sa inyo na kung saan, totoo talaga. Totoo talaga. Ano ba ang totoo dito? Ito ang totoo dito. Pag ang Church of God ang nag-report, ano po? <laughs> pwede sana, pwede tayong mag-report, ano? I-recognize tayo, ano po? Pag ang Church of God ang nag-report, sana ganito. Sana ito nakikita sa TV. Ano makikita ko dito? Total recoveries, yan ang, sorry for the word, yan ang sumasampal sa mukha natin. Wow! Ang COVID-19, 946,318 na ang nakarecover. Eh, ang kaso lang pala ngayon ay 73,908. Yung 1,037,460, mga tinamaan yun at lahat yun halos magaling na. Nasasabayan nyo po ba ako? I'm talking about the truth. Ito ang totoo dito. Kaya wag po tayo masyadong matakot pag nakikita po natin yung news. Titignan nyo po yung recovery. Titignan nyo po yung death. 
No, pag po multiply nyo yan, mathematical equation, makikita nyo po yung rate. Ah, mas marami pong nabubuhay at mas marami pong gumagaling sa COVID-19. Kaya po, ang COVID-19 ay huwag natin bigyan ng sobrang kapangyarihan para baguhin ang ating buhay. Dahil meron po tayong belt of truth. Amen po ba doon? I hope this will enlighten you. I hope this illustration simply identifies what is the truth? What is the truth? What is true here? Ito po yung totoo dito. Ano ba ang totoo? Gusto kong malaman ang totoo. Gusto nyo bang malaman ang totoo? Ito ang totoo. Ang totoo, what is true? This is true. Beyond the pandemic, uh, before, in the middle of pandemic, right after the pandemic, what is true? This is true. Jesus loves you. Amen ba doon? Sana may talab pa rin to sa'yo. Sana tumatagos pa rin sa puso natin. Ano po? Today is the second week of May. Sana hindi mo nakakalimutan tong salitang to. Jesus loves you. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Ito ang totoo. Ito ang iisipin ko. Hindi ito, hindi ito OA. Hindi ito over-exaggerated. Hindi. Ito ang totoo. Jesus loves you. Nothing can happen to you without His permission. Walang pwedeng mangyari sa iyo na hindi niya alam. Ang Panginoon alam niya ang nangyayari sa kanyang mga tupa. Ang Panginoon alam niya ang nangyayari sa kanyang mga anak. Ito ang totoo. That nothing can happen to you, to me, without His permission. What, I, what else? Uh, ano pa pwede kong malaman? He is a promise-keeping God. Ang Panginoong Jesus, yung pinangako niya sa'yo bago mag-pandemic, gagawin niya yun sa gitna ng pandemic o pagkatapos ng pandemic. Trust His timing. This is what is true. You will live. Mabubuhay ka. Receive it in the name of Jesus. I believe some of you need, need these lines na pinaparating sa'yo ng Panginoon tong line na to. Some of you, nangangailangan marinig ang bagay na to. You will live. You will live. Mabubuhay ka. Papalakasin ka ng Panginoon. The best is yet to come in your family, in your life. COVID-19 is not the end of it. Start to hope and dream again. We're talking about the belt of truth. This is the first armor First armor pa lang, pwede na po tayo maghiwahiwalay. Armor, the belt of truth. What else? Tuloy ako. Ano pa? Now that I have this belt of truth, I need to wear the breastplate of righteousness. What is the breastplate of righteousness? Ano ba ang breastplate of righteousness? What is righteousness is all about? Ano ba ang sabi dito in Romans chapter 3, verse 22 to 23? Then even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkulang, lahat po tayo ay kinapos. Ano po ang sabi? Gusto ko pong maintindihan po natin. Lahat nagkulang, lahat kinapos. Uh, ang righteousness po ay hindi dahil sa sarili kong gawa. No po? Marami pong tao nalilito po doon sa bagay na yun. Uh, tayo po ay sinabihan ng Panginoon na gumawa ng mabuti. Tayo po ay sinabihan ng Panginoon na gumawa ng tama. Bakit tayo gagawa ng mabuti? Bakit tayo gagawa ng tama? Bakit tayo lalakad sa kabanalan ng Diyos? Dahil ito po ay para sa atin din. Dahil habang tayo ay lumalakad sa kabanalan ng Diyos, pinagpapala niya tayo. Sana po malinaw po, ay, malinaw po ang righteousness. Ano po? Gagawin ko tong righteousness kasi para sa akin din to. Kasi pag righteous ako, ito ang daan ng matuwid. At pag nilalakaran ko ang daan ng matuwid, ang pagpapala dere-derecho sa buhay ko, lumalanding. Walang bara. Pero, wag po tayong mamimislead sa bagay na to. Na, ang righteousness po ay kahit kailan, hindi siya kayang bayaran ng good works. Magkaibang bagay, wag malilito, magkaibang bagay. Ang righteousness, hindi siya kayang bayaran ng good works. Kaya pagka tinanong tayo ng Panginoon, nasa langit ka, sasabihin ng Diyos sa'yo, bakit ka narito? Eh kasi Lord, mabait ako eh. 
Eh kasi Lord, may mga ginawa akong mabubuti, kaya ako righteous, nako patay. Hindi tayo pwedeng maging righteous sa sarili nating gawa. Eh ano mangyayari? Yung righteousness natin, kasama na binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at lahat ng ating unrighteousness na kay Jesus, at yung righteousness ni Jesus nasa atin na. Kaya ngayon, ang tingin ng kalangitan sa iyo, banal. Bakit? Dahil mabuti ka? Hindi. Dahil magaling ka? Hindi. Bakit ka banal? Dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang tingin ng langit sa iyo, righteous. Bakit? Si Jesus nasa iyo. Sana po, wag malilito. Ano? Ang righteousness ay nakukuha ko lamang dahil sa pangalan ni Jesus na tinanggap ko sa buhay ko bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya ako ay banal. Eh, pwede nating sabihin na, eh, yun naman pala. Di pwede na akong gumawa ng mali. Pwede na akong gumawa ng mga bagay na palpak. Eh, pag gano'n ang ating isip, hindi ba parang nakakahiya naman yata sa Diyos? Ano? Ang ginagawa nga lang natin, magsukli-sukli. Hindi natin kayang bayaran eh. Kaya ang tayo ng taong nakatanggap ng kabanalan, susubukan magbagong buhay. Susubukan lumakad sa kabanalan ng Diyos. Susubukan. Kahit na mahirap, kahit na nalalaglag ulit, lalapit ka ulit, hihingi ng tawad, babangong ka ulit, kasi nandyan ang righteousness ng Panginoon. Kaya nga ang sabi po dito, tuloy ko lang, no one can be righteous by deeds. Righteousness only comes from Jesus when we put our faith in Him, we can be called as righteous. Kaya yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, kahit ganyan yan, <laughs> righteous yan. Pag yan ay tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, kapatid, pasensya ka na, wala kang magagawa. Diniklara ng Panginoon, righteous yan. <laughs> siya ay banal, siya ay maka, uh, uh, lumalakad sa katwiran. He is righteous. She is righteous. So, kaya may sabi dito, meron akong verse dito. Sabi po dito, James chapter 5, verse 16, The effective, fervent prayer of a righteous man availeth much. Avails much. Alam niyo po, nung una ko po itong pinag-aaralan, no po, ang una po nating interpretation dito, may kakaibang power ang righteous people. Right? That's the first interpretation that we have. The prayer of the righteous man availeth much. May kapangyarihan to. May, may something dito. Kaya siya pinapakinggan ako, hindi. Alam niyo po, hindi po natin sa ganun dapat i-interpret. Ano po ang interpretation? Bakit pinapakinggan ng Panginoon ang panalangin ng matuwid? Bakit pinapakinggan ng Panginoon ang panalangin ng righteous? Bakit? Pag natanong nyo. Bakit? Dahil righteous siya per se, no? Dahil mabait siya, no? Kasi ang righteous, ito ang classification niya at karakteristik niya. Ang righteous, ang pinapanalangin niya ang kalooban ng Diyos. Malinaw ba yun? Ang righteous, ang pinapanalangin niya, kalooban ng Diyos. Kaya nangyayari ang kanya mga pinapanalangin. Kaya, the prayer of the righteous man availeth much. Bakit hindi susundin ng Diyos? E kalooban niya yung kanyang hinihingi. Kaya, ang mga makatuwid, ang kanilang panalangin ay hinihingi nila yung gusto ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nangyayari. Kaya, Tanggalin na po natin yung ating interpretation na may magic ang righteous man, may something siya, he's so special. There's no, some, there's no special about this. Actually, we are all special because we are all righteous. Kaya lang, hindi lahat hinihingi yung kalooban ng Diyos. Hindi tuloy nangyayari sa ating buhay. Sana po naging malinaw sa atin ang breastplate of righteousness. No po? Meron na akong belt, meron na akong breastplate, Itutuloy ko po, ano pa po ang aking isusuot sa aking katawan? Badly needed uh, armor? Ano pa? I need to wear the shoes of the gospel of peace. Ano po? Mahirap sa buhay na to na nakatapak. Mahirap sa buhay na to na natitisod ka. Mahirap sa buhay na to na nasasaktan ng iyong paa. Gusto niyo po bang maglakad ng may bubog sa paa? Wow, imagine niyo pa lang nakakapanghina na. Ano? Mahirap po maglakad ng ganun. Kaya may pinapasuot po sa ating hindi ordinaryong sapatos. Ang tawag po dito ay the shoes of the gospel of peace. Ano ba ang meron dito? Basahin ko po sa inyo. Verse 15 ng chapter 6. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. 
when I say the word shod, notice the word, gospel of peace. Good news. Kapayapaan ang bit-bit nito. No po? I need to shod my feet. When I say the word shod, as I check this, it means to bind. Listen carefully. In the times of pandemic, I need to bind my feet. I need to be in bond. I need to tie. Are you with me? Ang pa ako ay kailangan nakatali, naka-welding. Saan ako naka-welding? Sa kapayapaan, sa salita ng Diyos. Ano ba ang itsura niyan? Just like this. This should be our spiritual appearance. Nakatali ako sa kapayapaan. Nakatali ako sa salita ng Diyos. At bit-bit-bit-bit ko to kahit ano mangyari, hindi ako pwedeng makalas dito. Pinadlak natin ang ating paa dyan. You You were shod. You are shod by the gospel of peace. Susundan ka niyan. Kasama mo siya. Kaya, alam niyo po ano po ang mensahe nito, personally, application natin sa buhay natin. Are you holding the peace of God today? Do you have the peace of God in your life? Whenever you eat at dinner at your dinner table, whenever you talk in your living room, are you highlighting the peace? Are you highlighting the goodness of God in your life? Just like last week, ang preaching po natin, di ba? News distancing. Meron na po bang gumawa nun? Baka pag nag-uusap-usap po kayo, puro katatakutan ang pinag-uusapan natin. Uy, namatay si ano? Uy, namatay si ano? Uy, nawala ng oxygen si ano? Uy, sa India, wala ng oxygen. Uy, ganito, ganito. Uy, hindi nakahinga si ano? Uy, may ganitong nangyari. Uy, nawala ng pagkain si ano? Uy, ang Pilipinas, maraming utang. Uy, gan- sa tingin nyo, gaganahan kayong kumain? Uy, ang kaso, ganito na. Uy, baka mamaya may third wave pa. Lahat ng katatakutan in entertain na. Uy, may, nung walang vaccine, ang pinapanalangin, may vaccine. Nung walang vaccine, sana magka-vaccine na. Ngayong may vaccine na, ang pinapanalangin, totoo ba yung vaccine? San tayo lulugar? San tayo tatayo? We need peace of God. You pray to the Lord. We, have, we need to, to have this wisdom. Lord, what should I do now? I need the peace. At yung peace na yun, hindi lang yung babagsak sa langit na parang green peace. No? Na babagsak, pak, may peace na ako. Ganun ba yun? May participation tayo para magkaroon ng peace. Kailangan ang hinahain natin sa hapagkainan, puro kabutihan ng Diyos. Puro kabutihan ng Diyos. Mahirap mag-survive sa pandemic na to kung pati sa loob ng bahay, ang mga bala nyo, ang mga pag-uusapan natin, ay pandemya pa din. Baka pwede natin pag-usapan na magagandang bagay. Di ba? Whatever is true, whatever is pure, whatever is exciting, think about those things. Di ba nga sabi sa atin yun? Kaya ang panalangin ko po, itali natin ang ating paa sa kapayapaan. Because if there is fear outside, is fear available outside? Yes. But don't forget, peace is also available. Mas marami po ngayon ang nag-a-avail ng fear. Tayo pong mga anak ng Diyos, tanggalin nyo na po ang eksena ng takot. Dahan-dahan, hindi man instant. It's a practice. Tanggalin ang dahan-dahan. Mag-news distancing, mag-unfollow, no po? mag-unsubscribe. And then, start to meditate the goodness of God. Makikita nyo, magbabago ang inyong perspective bawat araw. So, tuloy ko po. I have now the, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of peace, and wow, I need now the, the shield. Ano po, isa po ito sa mga pinaka malupit na kailangan po nating bitbitin. Spiritually speaking, I need the shield. What's my shield? My shield is faith. Ang ganda, ano po? Buti na lang, naisip yun, ano po? The shield of faith, talaga namang ang talitalino ng Diyos. Alam niyo po, pag tayo ay may pananampalataya, ito po ang sumasarangga sa lahat eh. Tama ba? Naiintindihan niyo po ako. Pag tayo po ay natatakot, tas biglang pumasok yung faith ni Lord, pambihira, sasaranggahin niya. Hindi! May Diyos ako. Di ba? Pag sinabi ng, ng, ng mundo, ng doktor, mamamatay ka na. Pag sinabi ng doktor, lalala ka. Pag sinabi ng doktor, ah, hindi ka makakasurvive. Pag ginamit mo yung shield of faith, sasabihin ng spirito mo, hindi totoo yun. Mayroon akong Diyos at ang final say ay nasa Diyos, wala sa tao. This is my shield of faith. 
Ano po ang sabi dito? Ephesians chapter 6 verse 16, above all, taking the shield of faith with with which you will be able to quench all the f- uh, fiery darts of the wicked one. Ano po? Inuulan po tayo eh. Sa gitna po ng pandemya na to, baka baka po katulad nyo po itong litrato na to. No po? The fiery darts of the wicked one. Ano ba to? There would be multiple attacks. Baka katulad nyo to. Ikaw ba yan ngayon, kapatid? Ikaw ba yan ngayon? May attack eh. Ulo, harap, likod, kaliwa, kaliwa, kanan, taas, baba. Inaatake ka. May atake kung saan sa pera, sa future, sa sarili, sa utak, sa pangarap. You need the shield of faith. You need it in your life. You need to hold it. You need to grab it. Ano po ang nagagawa nito? No po, para saan ba tong shield of faith natin na to? Uh, ano po ang sabi dito in 2 Corinthians chapter 4, verse 8-9? to 9? We are hard-pressed on every side, yet no crush. Praise the Lord. We, were, we are perplexed but not in despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Napakasarap ano? Sinusubukan tayong pipiin, hindi tayong mapipi. Sinusubukan tayong apakan, hindi tayo masira. Sinusubukan tayong pukpukin, hindi tayo madurog. Bakit? Kapatid, meron kang pananampalataya sa Panginoon at yung Diyos mo, kahit kailan, hindi ka pinabayaan at hindi ka iniwan. Kaya, kailangan kong bitbit tong shield of faith ko. Shield of faith. Hindi ko to pwedeng bitawan. Let me ask you, do you review your faith on these times, on this time of pandemic? Kamusta ang ating pananampalataya sa Panginoon? Alam nyo po, gaya po ng nasasabi ko sa worship team, sa youth, ang pandemic po at ang lockdown na to, hindi po ito forever. Baka na-deceive na po tayo ng isip natin na forever na to. Walang forever dito. Itong lockdown na to, bibilangan mo lang to ng ilang buwan and praise the Lord. Mukha ah, mukha po, God's willing. Hindi naman po tayo aabutin siguro ng kadgaya ng last year na lockdown. Mukha. So what's my point? Ba't ko po ito sinasabi? Huwag po nating sayangin yung lockdown na meron tayo. Ilang araw at ilang buwan lang yan. Make use of it to come closer to God to get closer with your family, to get to know yourself more, to study the Word of God, gawin nating makabuluhan ang lockdown. Kasi pagtas ng lockdown, ilang buwan, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, last year nga, pitong buwan, tapos bumalik din tayo somehow sa normal, eh, babalik ka ulit sa dating buhay nang walang nangyari, na ganun pa din, matatakotin pa rin, lagi pa rin akong natatakot, parang, sayang naman yung lockdown. Hindi ko man lang pinakinabangan. Kaya ang panalangin ko po sa nalalabing lockdown na to, magbasa po tayo ng Bible kasama ang ating pamilya. Kinakausap ko po ngayon ng mga youth. Kinakausap ko po ngayon ng ladies, ang men's. Baka po nagkakahiyaan pa sa hapagkainan. Baka po pwedeng pagkatapos nyo pong kumain, you have your Bibles with you or you have your ample time. Speak to your children. Parents, speak to your children. Children, initiate. Kung nahihiya ang mommy, ang daddy, initiate youth. Worship team, ang worship team, hindi lang pang stage. When we talk about the word, we worship. Baka lahat ng mga worship leader dyan, hindi ko na kayo iisa-isahin. Worship leader, musicians, why not worship God in your dining area? Again, let me say this. Please, wag nating sayangin ang quarantine. Baka matapos na. Wag na kayo manalangin ng extension. <laughs> Baka matapos na. Pag natapos na to, Sayang naman kung walang nangyari no po, sa ating pamilya, sa ating sarili. Kaya ang panalangin ko po, eh, maintindihan at maunawaan po natin to. Tuloy po ako. No po. Ano pa ba ang ating pag-uusapan? In verse 10, Always caring about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Because we are one with Jesus Christ. Kasama natin ng Panginoon na tayo ay iisang katawan niya. Ano pa ang susunod na part? And I believe this is crucial armor. Wow. This is the helmet of salvation. Alam niyo po, naniniwala po akong yan ay nasa ulo. 
kasi fatal po yan. Ayaw po natin tayo po ay nahe-headshot. Pag nahe-headshot ka, nabaril ka sa ulo, end game. Pag may tinamaan sa utak, end game. Naniniwala ako kaya yan, helmet of salvation, very vital, very crucial. Ano ba ang helmet of salvation? Yung helmet ko ba, anong salvation ang bitbit ko ngayon? I believe this is so basic for some, but let me reiterate, there's no overdose on this verse. The helmet of salvation, this is reassurance. Bakit ba ako pupunta ng langit? Paano ba ako pupunta ng langit? Crucial, very crucial. For those first-timers, uh, new believers, paano ako pupunta ng langit? Very crucial. Ano po ang sabi dito? Ephesians chapter 6, verse 7, and take the helmet of salvation and to, to shortcut everything, to summarize everything, this is by this word. Pupunta ako ng langit, the salvation, saan ako pupunta, paano ako pupunta? It's just only by salvation, by grace. It is only the salvation by grace. When I say salvation by grace, hindi ako pupunta ng langit dahil na naman may charity ako, mabait ako, gumagawa ako ng mabuti. Let me say it again, no amounts of good works, no amounts of good work can give you the license for you to go to heaven. No. Paano ako pupunta ng langit? And for by the grace you have been saved through faith. Kita nyo na, magkaka- magkaka-interrelated sila. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, what's the point here? But crucial, maraming tao, hindi alam na pupunta sila ng langit pag namatay sila. Kapag kahit buhay pa tayo, alam natin ang destinasyon natin pupunta ng langit. Kaya sabi ng iba, ang yayabang naman itong mga born again na to. Buhay pa, sinasabi na pupunta sila ng langit. Alam niyo po, hindi mayabang eh. Nakasulat po sa salita ng Diyos. It is written in the Word of God. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ayan, malinaw na malinaw, pupunta ako ng langit, hindi dahil sa sarili kong gawa. Bakit? Kaya ako naligtas dahil kay Jesus sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Kaya po, tinanggap po na ba ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas? Hindi, na, hindi ko tatanong kung marami ka na bang na-donate sa church. Marami ka na bang na, na tulungang kapitbahay. Hindi yun eh. May nabuo ka na bang charity. Hindi yun eh. Ang tanungan, tinanggap mo na ba ang Panginoon mo bilang Diyos at tagapagligtas na nag-iisa sa buhay mo? Kapatid, kung ikaw yan ngayon na hindi sigurado, pagkatapos ng preaching natin, mananalangin tayo, sasabay ka at kukunin mo ang pagpapala at ang gift ni Lord para sa iyo na salvation. Very crucial. Ano po? Very crucial. Let me continue. Ano po ang sabi dito? And we have this sword of the spirit. Ano po? Ano ba ang nagagawa ng sword of the spirit? Pakita ko po to sa inyo in verse 17 as I about to end the message. And take the helmet of salvation and the sword of spirit which is the word of God. Ano ang merong salita ng Diyos? Alam nyo po, pagka po binabasa po natin ang salita ng Diyos, when we have the Word of God, when we are reading this, when you are reading God's Word, pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos sa ating buhay, alam nyo po, ang itsura natin ay ganito. Matapang. Hindi lang iiyak ng iiyak. Pwedeng umiyak, pero hindi lahat ng umiiyak lumalaban. Hindi pwedeng puro breakdown. Kailangan pagtas ng breakdown, may breakthrough. Ba? Sa mga nagbe-breakdown dyan, umiiyak, pwede yan, okay lang yan, ma-release natin yung tension. But right after your breakdown, there's always a breakthrough after it. So in your breakdown, may God be with you, may God be with us. Kasi ang sunod yan, breakthrough ng ating buhay. Ano ba ang nagagawa ng salita ng Diyos? Ano ba to? The Word of God, it speaks the promises of God in our lives. Sa ating buhay, ang nagagawa nito ay pinapaalala niya ang mga pangako ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, kung meron tayong pangako ng Diyos, 
eh, tayo po ay kayang lumaban. No po? Kaya pong magpatuloy. And as I end this message, no po, I have this question. No po? May tatanong po ako sa inyo. Pakita ko po yung buong full armor of God. Do you want this? Do you want the armor of God in your life? If that's you, type the word Amen. If that's you, type it Amen. I want the full armor of God. And if I have this armor of God in my life, I have this armor of God. Gusto mo pala? Saan mo gagamitin yan? May armor of God ako. Hiningi ko sa Diyos. Saan ko gagamitin to? Hiningi ko yung armor of God para manatili sa bahay? Meron ba kayong nakita, nakakitang frontliner na ka-PPE sa loob ng bahay nila? Unless may COVID ah, unless may tama. Pero kung wala, may naka-PPE ba sa kwarto? Wala. Parang wala akong nakitang ganun. Meron bang naka-PPE sa sarili niyang kwarto, sa, sa, sa sarili niyang CR? Wala. So, same thing, if you are asking the full armor of God, the question may be, the, the question of God may be, anak, saan mo gagamitin? So what's my point? To drive my point, if you ask the full armor of God right now and you look like this, you should be in your own battlefield. You should be on your own battle field. Kailangan lumabas. Kailangan humarap sa laban. Kailangan harapin ang gera. Bakit? Full armor ako eh. I need to face my fear. I need to face my doubt. I need to somehow, sooner or later, we need to go out sa, lab, sa loob ng bahay natin. Lalabas ka din. Yung iba po, nawala na ng pag-asa talagang lumabas. Hindi na makapag-grocery. Takot na takot na. Maybe this time, siguro, dahil malala talaga. Pero ang panalangin ko sa mga susunod na buwan, bigyan ka ng Panginoon ng tapang. Bigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob na hindi ka mapapano at iingatan ka niya. Of course, not this time. Not this time. Alam natin yan. Ginagamit natin ng ating wisdom But sooner or later, I pray, makalabas po ang ating mga magulang, makalabas po tayo sa ating mga lungga. Bakit? Hiningi mo armor of God eh. Saan ko ito gagamitin? And again, don't get me wrong. Uh, don't get me wrong. Hindi nyo po ito hiningi para lumabas po kayo ngayon na. Hindi po. Sooner or later, when we, when we see this sa news, nakita natin, ginamit natin ng ating wisdom, tayo po ay kailangan manumbalik sa ating normal na buhay. Tayo po, kailangan. We have to live normally. And so as the church, I believe sooner or later, the purpose of the church is to open. So, by faith, join us in prayer that sooner or later, once nakita natin bumababa ang kaso sa Bacoor, nakita natin na nagiging maayos na ang lahat, we want to open the church again. And I believe ito po ang panalangin ng bawat isa. No po? Isama nyo po ito sa ating panalangin dahil yan din po ang aming panalangin. No po? Kaya po, alam nyo po, let me just end it on this verse. In Ephesians chapter 6 verse 18, ito ang kanyang huling sinabi. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. And for me, The utterance may be given to me. Bakit? Suot ko full armor of God. That I may open my mouth boldly to make known the misery of the gospel. The misery. Kailangan matapang akong sabihin to. Bakit? Suot-suot ko yung armor of God eh. Ipagyayabang ko to. Sasabihin ko to. For which I am an ambassador in chains. I am an ambassador that in it I may speak boldly as I ought to speak. I supposed to speak this way. That's why today, I believe that this song, 
is very timely for us. Tung kanta na to, very timely to sa atin. Ano ba tong kanta na to? That in the middle of the storm, you're gonna raise your hands. That in the middle of the storm, you will say to Jesus, Father God, I'm gonna raise my hallelujah. And if you know this song, you may worship with us today. We can raise our hallelujahs to Jesus. Alam nyo po, yung hallelujah na yan, hindi lang yan ilalabas kapag uh, physical. Right now, maybe you can raise up your hands with me right now. Are you with your friends? Are you with your family? Pwede mong itaas ang kamay mo kasama ko ngayon. Can you just lift up our hands? Lift it up, lift it up. We are raising our hallelujah to Jesus Christ. Lift it up, lift up your hands to Jesus. Stretch out your hand. I know that you miss this posture you you raise it up we will pray together hallelujah jesus christ lord god we thank you and we miss to worship you real time god panginoon we want to worship you in your sanctuary but right now lord for the meantime lord god we are the church lord so we are raising our hands as a sign of surrender and a sign of worship panginoon kaya namin sumamba sa gitna ng aming pinagdadaanan bless us lord god and strengthen us by your word lord god Lord, now that we are receiving the full armor of God, Lord, salamat maging lakas at tapang namin to na ipagpatuloy ang buhay. And so right now, Lord God, we're praying for your favor. Be with us, strengthen us. 
And for those of you right now who are asking, I'm not sure if I have the salvation. I'm not sure if I accepted Jesus. Natatakot ako, nagdadalawang isip ako kung tama ako, kung tinanggap ko na siya. If that is you, wala pong overdose dito. You may pray it with me. We will accept the Lord as our Lord and Savior. Again, fatal helmet of salvation. We need to be sure. Can you pray with me? Panginoong Jesus, sa umagang ito, o sa araw na to, tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga sala, linisin mo ako sa aking pagkakamali, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ikaw ang kayang maglinis sa akin. At Panginoon, ang panalangin ko, sa umagang ito, linisin mo ako ng iyong banal mong dugo. At Lord, tinatanggap kita sa aking puso at isip at buhay. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas na. Ikaw na, Panginoon. At salamat, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At Holy Spirit, maging ikaw ay pumasok sa aking spirito at ikaw ang maging kasama ko araw-araw. Salamat sa pag-ibig at pagmamahal mo. Pinupuri ka namin at patuloy ka namin sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And so, as we worship, we will continue also to worship by giving our tithes and offering. Please don't forget, no po, ito po ay, uh, kung kayo po ay hindi lumalabas, you may drop it in the banks or in your mobile app or in your GCash, no po. Ayaw po natin magmimiss dito. Hindi po ito kabayaran sa kabutihan ng Diyos. This is a form of worship. Kinukompleto natin ang ating pagsamba. Pwede po tayong lahat ay magtaas ng ating envelope if you have it with you or your tithes and offering. And as we pray together. Heavenly Father, we thank you, Lord God. May ibibigay kami kasi may binigay ka sa amin. May ilalabas kami kasi may isinukso ka, Panginoon, sa aming bulsa. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, that this is our worship, that we may worship you freely. And so today, Lord, I pray, bless the works of our hands, our families, our businesses, our schools, everything, our projects, even our personal dreams. Pagpalaan mo kami, Panginoon. We boldly ask, bless us. And Lord, we're claiming your promises that we'll always be the head and not the tail. We'll always be at the top and never at the bottom. And you will bless everything that we touch. Saan man kami iapak ng aming paa, magiging pagpapala, Lord. And you will extend our territory, yes, even in the midst of this pandemic. We glorify your name, use it for your kingdom, and be glorified. And today, Lord, sa aming pansamantalang paghiwahiwalay virtually, I pray for your protection for your people. Receive God's blessing, God's protection, God's joy and peace. And may you put the full armor of God in your life. Father God, I release your blessing to your people in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. And don't forget to restudy the word today in our Sunday takeaways. God bless you and your family. And happy Sunday. Thank you for joining us today and may the Lord bless you.